Всем привет, дорогие друзья! На дворе вторая неделя октября, и у меня на канале второй отчет. На этот раз три чудовища, потому что русалка меня как-то совсем не вдохновила. И значит, следующие две недели будет по четыре чудовища, и всего их будет 15. Сегодня у нас Василиск, Леши и Ирка. Начнем с Василиска. Вы знаете, кто это такой? Не самый популярный монстр, но весьма интересный. А интересен сам способ его зарождения. Внимание, Василиск появляется, если вдруг семилетнему петуху придет в голову снести яйцо в навозную кучу, а потом совершенно случайно это яйцо высидит жаба. Думаю, теперь вы понимаете, почему это такой редкий зверь. Неудивительно, что вы его не видели, правда? А выглядит Василиск как петух с чертами ящерицы. Что-то между у птицы и рептилии, что-то вот такое. А вообще говорили, что если до того, как Василиск вылупится из яйца, невинная дева найдет его и будет носить постоянно с собой, то впоследствии вылупившийся монстр будет ей подчиняться. Василиск вообще вреднейшее создание. Где он поселяется, там все вокруг умирает и чахнет. Он обладает отравляющим дыханием и его взгляд смертелен. Это само воплощение яда. Но поэтому его довольно легко убить. Достаточно заставить его посмотреть на самого себя в зеркало, и он убьет самого же себя своим взглядом. У меня тут получилась такая жирненькая змея с петушиной головой и черными крыльями, которая как раз дышит своим смертоносным дыханием. Вообще на каждом рисунке из этой серии присутствует луна, и мне кажется, это объединяет картинки. Следующий на очереди у нас Леший. Вот этот персонаж один из самых популярных персонажей среди нечисти. Ну, наверное, вы все уже его знаете и знаете, что это хозяин леса. А выглядит он очень неопределенно. Как все то, что вы можете видеть в лесу. Леший это вот может быть такое антропоморфное существо, которое имеет звериные и растительные черты. Он может быть гигантом или карликом. И мне нравится, что этот образ предполагает полет фантазии. Я бы хотела, чтобы моя нечисть пугала, поэтому у меня злой леший. Тот, который появляется не к добру. Он как бы неожиданно выползает из-за ствола дерева. У него горят круглые глаза, как у совы, лосиные рога и длинные острые когти и такие же острые зубы. Но при этом мне хотелось бы, чтобы он имел человеческие черты, поэтому его голова похожа на человеческий череп. Мне хотелось, чтобы он выглядел как мутировавшее существо. Лично меня мутанты очень пугают. Я серьезно, даже мутировавшие цветы вызывают просто мурашки. Это же неестественно, этого вообще не должно быть. Мутировавшие растения это как напоминание, что вот на этой территории человек сделал что-то очень-очень плохое, очень-очень неправильное. И вот Леший у меня выглядит как такой зловещий мутант. Однако, как мне кажется, конечно, страх перед Лешем происходит немного из других источников. Те, кто ближе знакомы с лесом, наверное, поймут, о чем я. Лес это особенный мир, там другие запахи, там другие звуки, и время там течет по-другому. И, конечно же, лес стоит в себе множество опасностей. Это территория, где человек не хозяин. Чтобы не попасть в беду, человеку нужно следовать определенным правилам. А случиться может много чего. Можно пораниться, отравиться, можно заблудиться или встретить опасного зверя. То есть лес предполагает смертельную опасность. И лес сам по себе может пугать, особенно ночью. Знаете, может отчетливо казаться, что кто-то наблюдает за тобой. И иногда люди рассказывают разные мистические истории, как они заблудились там, где заблудиться, казалось бы, невозможно. Будто на них нашел какой-то морок. Ну как тут не поверить в лешего, да? Следующий герой это Ирка. Да-да, теперь вы знаете слово на букву И. Ирка это бывший человек, который ушел из жизни по своему желанию. И этот факт наложил на него проклятие. Оно не может найти покой, и из-за этого оно очень злобное. Поэтому тем, кто с ним встречается, не позавидуешь. Оно очень зло на людей, оно им завидует и нападает, чтобы выпить их кровь и немного наполниться жизнью. Как выглядит Ирка? 
как человек, который пролежал год в земле. Именно через год покойник превращается в Ирку. Глаза Ирки светятся в темноте. Оно нападает на людей ночью в поле. Поэтому если человек остался один ночью в поле, и ему кажется, что за ним кто-то идет, это может быть Ирка. Может даже послышаться, что кто-то знакомый зовет вас. Оборачиваться ни в коем случае нельзя, потому что Ирка тут же в миг сокращает расстояние до человека и начинает гипнотизировать и путать его, и заговаривать. Отпугнуть Ирку можно огнем или молитвой, а спрятаться от него можно на дереве. Оно туда забраться не может. Я нарисовала Ирку абсолютно черным. Я хотела изобразить таким образом ислевшее нечистое тело. Естественно, у него светятся глаза и оно прячется в высокой траве, посреди большого открытого пространства. Лес позади, зритель смотрит на Ирку, а оно на зрителя. По сюжету самый плохой момент уже произошел, зрительный контакт случился. На мой взгляд, страх перед Иркой появился из-за того, что, оказываясь в одиночестве ночью в поле, человек, естественно, чувствует тревогу. Он может слышать шум в траве, который создают звери, и, вглядываясь в темноту, иногда он может видеть горящие глаза животного, а воображение уже дорисовывает страшные картины. Вот у меня такое объяснение, откуда появилось это существо в народных сказаниях. Это вся нечисть на сегодня, ну у меня еще есть небольшое объявление, начиная с этого видео вся нечисть переезжает в инстаграм, потому что для ютуба, как оказалось, это не совсем удачный формат, ну именно в моем исполнении, у других блогеров он идет лучше, но у меня как-то вот не зашло. Я знаю, уже давно вы ждете каких-нибудь уже традиционных рассуждений под спидпейнты и обзоров. Например, на пастельную бумагу все просят обзор. Я это все вижу, я это все помню. Также меня ждет видео про эпат и много всего другого. Так что скоро будут новые видосы, не расходимся. Всем спасибо за внимание и всем пока!